அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எண்டமிக் சென்டர்ஸ் அண்ட் எண்டமிக் பிளான்ஸ் அதாவது இடவரை மையங்கள் மற்றும் இடவரை தாவரங்கள் இப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஏரியாவில் மட்டும்தான் அந்த ஆர்கானிசம் இருக்கும் வேறு எந்த இடத்துலையும் உலகத்தில் வேறு எந்த இடத்துலையும் அந்த ஆர்கானிசம் அந்த சிற்றினம் அந்த ஸ்பீஷிஸ் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் எண்டமிக் பிளான்ஸ் ரைட்டா அல்லது எண்டமிக் அனிமல்ஸ் ஸோ எண்டமிக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து பிளான்ஸுக்கும் அனிமல்ஸுக்கும் பொது தான் பிளான்ஸுக்கு ஃப்ளோரா அப்படிம்பாங்க அனிமல்ஸுக்கு ஃபானா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து எண்டமிக்காக இருக்குது ரைட்டா அது எந்தெந்த ஏரியாக்கள்லாம் இருக்குது ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல எண்டமிக்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான புத்தக விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இது வந்து எண்டமிக் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இடவரை தாவரங்கள் அல்லது இடவரை மையங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாட்னி புக்கில் தாவரவியல் புத்தகத்தில் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்குது அந்த லெசன்லேருந்து தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போது அந்த புத்தகத்தை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் இன் கேஸ் நான் வந்து செமினார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் சார் காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சார் அப்படின்னா இதை நீங்கள் அப்படியே நோட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் தனியாக பவர் பாயிண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி போட்டு ஜமாய்க்கலாம் ரைட்டா எக்ஸிஸ் ஒன்லி இன் ஒன் ஜியோகிராஃபிக் ரீஜன் ஒரே ஒரு ஜியோகிராஃபிக் ரீஜன் புவியியல் பகுதியில் மட்டும்தான் இருக்கும் நீங்கள் எண்டமிக்ன உடனே சட்டுன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது கங்காருவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கங்காரு பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கேன் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஆஸ்திரேலியா கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்டமிக் அனிமல் ஒரு இடவரை விலங்கினம் ரைட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபானா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் குறிப்பிட்ட புவியியல் பகுதியில் மட்டும்தான் அது காணப்படும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து லார்ஜ் ஆர் ஸ்மால் ஏரியாஸ் பெரிய அளவுலையும் இருக்கலாம் அல்லது தம்ம தூண்டு அந்த கண்ட்ரியில் அல்லது அந்த கண்டத்தில் அந்த காண்டினென்டில் ஒரு பர்டிகுலர் கார்டு இருக்குது அந்த காட்டில் மட்டும்தான் சார் அது இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படி சொன்னீங்கன்னா அது வந்து பெரிய அல்லது சிறிய ஏரியாஸ் பகுதிகளில் மட்டும் அது காணப்படும் நெக்ஸ்ட் பர்டிகுலர் காண்டினென்ட் இது ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் கண்டங்களில் காணப்படும் அல்லது சிங்கிள் ஐலாண்டு தனி தீவில் மட்டும் காணப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு இருக்குது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மேப்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஐலாண்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில தாவரங்கள் அல்லது சில விலங்கினங்கள் வந்து எண்டமிக்காக இடவரை தாவரங்களாக இடவரை விலங்கினங்களாக காணப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த மூணு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கிடணும் முதல்ல எண்டமிக்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் த ஆர்கானிசம்ஸ் அல்லது த ஸ்பீஷிஸ் விச் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் ஒன்லி இன் ஒன் ஜியோகிராஃபிக்கல் ரீஜன் அப்படின்னு நீங்கள் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எழுதணும் இது ஃபுல்லாகவே கீவேர்ட்ஸ் தான் ரைட்டா அல்லது தே ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் லார்ஜ் ஆர் ஸ்மால் ஏரியாஸ் ஃபினிஷ்டா மூணாவது பர்டிகுலர் கான் தே ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் பர்டிகுலர் கான்டினென்ட் ஆர் சிங்கிள் ஐலாண்டு மூணு பாயிண்ட் எழுதிடணும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து இது எண்டமிக்காக இருக்குது ஏன் எல்லா இடத்துலையும் பரவி காணப்பட வேண்டியதானே இப்போ கங்கார் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கங்கார் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க வேண்டியதானே எதுக்கு அந்த இடத்துல ஆஸ்திரேலியாவில் மட்டும் இருக்குது அதே மாதிரி நிறைய தாவரங்கள் இருக்குது நிறைய விலங்கினங்கள் இருக்குது ஃப்ளோரா இருக்குது ஃபானா இருக்குது இது எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் மட்டும் எண்டமிக்காக இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் யாவை அப்படிங்கிறத தான் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறோம் இடவரைக்கான காரணங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐசோலேஷன் தனிமைப்படுதல் நமக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஆர்கானிசம்ஸ் நம்மளே நினைப்போம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து இருக்கக்கூடியது ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் வந்து கம்ஃபர்ட்டாக இருப்பீங்க கம்ஃபர்ட்டாக இல்லைன்னா என்ன ஆவீங்க டென்ஷன் ஆகும் ரைட்டா எப்போ பார்த்தாலும் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இந்த வீட்டில் இந்த இடத்துல இருந்தாலே பிரச்சனை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் உங்களுக்குன்னு அமைதியான பகுதியில் போய் உட்காந்துக்கிடுவீங்க கரெக்டாக இல்லையா அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டான பகுதியில் தான் தொடர்ச்சியாக அங்கே இருக்க விரும்புவீங்க சரி தானே ஸோ அப்போ அதே மாதிரி தான் அனிமல்ஸும் அதே மாதிரி தான் பிளான்ஸும் தனக்கு தேவையான பகுதி வந்து அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது அங்கேருந்து வெளியில் போகிறதுக்கு அது முயற்சியே செய்யலை அதுதான் தனிமைப்படுதல்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதாவது சிற்றினங்களுக்கு இடையேயான இடைச்செயல்கள் இப்போ ரெண்டு சிற்றினங்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சிற்றினங்கள் வந்து ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த சிற்றினம் ஒன்று வந்து மட்ட
ஏன் இந்த ஆர்கானிசமும் சேர்ந்து போகணும் இந்த ஆர்கானிசம் சேர்ந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை அப்போது ரெண்டுமே வந்து சிம்பயாட்டிக்காக இருக்கிற பட்சத்தில் சிற்றினங்களுக்கு இடையேயான இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அது வந்து அங்கே தான் இருக்குது அதனால் அது அங்கேயே இருக்குது அவ்வளோதான் சரியா அதுதான் செகண்ட் ரீசன் தேர்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா சீட் டிஸ்பர்சல் ப்ராப்ளம் சீடு வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால் அந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகலை அது அங்கேயே இருக்குது ரைட்டா அதுதான் விதை பரவல் பிரச்சனைகள் அப்படின்னு நாம் தமிழில் கொடுத்துருக்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் ஸ்பெசிஃபிக்சிட்டி அந்த சைட் தாங்க இருக்கிறது இல்லையா அதாவது அந்த தளம் அந்த இடத்துல தான் வந்து அதுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளும் கிடைக்கிறது ரைட்டா வேறு இடத்துல அது கிடைக்கிறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் கங்கார் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த என்வரான்மெண்ட் அங்கே தான் அதுக்கு நல்லா கிடைக்குது சார் நம்ம ஊர் ஜூவில் தான் வச்சுருக்கோம் கங்காருவை அது அங்கே இருக்குல்ல சார் சாவல் இல்லை சார் உயிரோடு இருக்குல்ல சார் அப்படின்னா அது வந்து கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கா இல்லை இப்போ உங்களை வந்து உங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்குறோம் அங்கே கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கீங்கல்ல உங்களை தூக்கி ஜெயிலில் கொண்டு போய் வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கேயும் நீங்கள் உயிரோடு தானே இருக்கீங்க ஆனால் கம்ஃபர்ட்டாக இருப்பீங்களா இல்லை அதே மாதிரி தான் அந்த கங்காருவும் அந்த கங்காருக்கு தேவையான அத்தனை வசதிகளும் வந்து அந்த சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையில் சுற்றுச்சூழலில் இருக்குது சரியா அந்த என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்போ அதை வந்து வேறு எங்கேயாவது கொண்டு போய் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது மேட்ரு இல்லை அது போகலை ஏன் போகலை ஏன்னா அங்கேயே கம்ஃபர்ட்னஸ் இருக்குது அந்த இடத்துலையே அது இருந்திருக்கு அதுக்கு தேவையான கம்ஃபர்ட்னஸ் இல்லாமல் அந்த இடத்துல கிடைக்குது அதனால தான் அது விசேஷமான ஒரு தளமாக அது அந்த ஆர்கானிசமாக அதை கருதிக்கிட்டு இருக்கு சரியா அதனால தான் சைட் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மெனி அதர் ஈக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் ஈக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் பொறுத்தவரையில் அதில் நிறைய மைக்ரேஷன் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது மைக்ரேட் பண்ண முடியாது அதனால் ரைட்டாக அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது அதுதான் வந்து சூழ்நிலையல் காரணங்கள் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் சரியா இப்போ இதனுடைய வகைகள் எவை முதல்ல வந்து எண்டமிக் ஸ்பீஷிஸ்னா என்னது எண்டமிக் சென்டர்னா என்னதுன்றத பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு எண்டமிக் பிளான்ஸினுடைய அல்லது எண்டமிசம் மின்னுடைய இடவரைக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் மூணாவது இந்த இடவரை மையங்கள் நம்ம இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் மூணாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் அந்த மூணு என்ன அதுக்கு பேர் மூணு எண்டமிக் மெகா எண்டமிக் சென்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பெரிய இடவரை மையங்கள் அதுக்குள்ள டுவெண்ட்டி செவன் மைக்ரோ எண்டமிக் சென்டர்ஸ் இருக்குது ரைட்டாக அதாவது மூணு பெரிய மண்டலம் இருக்குது மூணு ஏரியாவாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் அந்த மூணு ஏரியாவுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக நிறைய சிற்றினங்கள் வந்து வசிச்சுக்கிட்டு இருக்கு எண்டமிக்காக இடவரை தாவரங்களாக இடவரை விலங்குகளாக வசித்து கொண்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு இந்த மூணு ஏரியாவையும் சேர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இருபத்தி ஏழு நுண்ணிய இடவரை மையங்கள் வந்து உள்ள இருக்குதாம் சரியா அதை வந்து நாம் பார்க்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மூணு மெகா எண்டமிக் சென்டர் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடில் நம்ம பார்ப்போம் இந்தியன் ஹிமாலயாஸ் ரைட்டா இந்தியன் ஹிமாலயாஸ் இந்திய இமயமலை அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் ரீஜன் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சுலார் இந்தியா மூணாவது வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் அதாவது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது பென்சுலார் இந்தியா அப்படின்னா தீபகற்ப இந்தியா அப்படின்னா என்னது அந்த இந்தியாவினுடைய கீழ்ப்பகுதி ரைட்டா இந்த ஏரியா இருக்குல்ல அதாவது இந்த பக்கம் கடல் ரெண்டு சைடும் கடல் இருக்கும் கீழேயும் கடல் இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அது வந்து தீபகற்ப இந்தியா அல்லது பென்சுலார் இந்தியா அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஃப்ளோரா ஆர் இஸ் என்டமேட்டிக் என்டமிக் இன் த்ரீ இன் திஸ் த்ரீ ஏரியாஸ் இந்த மூணு ஏரியாவையும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பகுதியான விலங்கினங்களும் தாவரங்களும் காணப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த இந்தியன் ஃப்ளோரா ஃப்ளோரான்னு என்னது பிளான்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம விலங்கினங்களை இங்கே கணக்கில் எடுக்கல வெறும் பிளான்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம கணக்கு எடுத்துருக்கிறோம் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த இந்தியன் ஃப்ளோரா ஆர் இஸ் என்டமேட்டிக் ஆர் என்டமேட்டிக் தான் ஆர் ஈஸ் வராது ஆர் என்டமிக் என்டமிக் அவ்வளோதான் இதில் இந்த மூணு ஏரியாஸ்க்குள்ள ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இது ஃபுல்லாக பிளான்ஸ் தான் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் இந்தியன் பாப்புலேஷன் ரைட்டா அதாவது பாப்புலேஷன் அப்படின்னா மனுஷங்களை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிடாதீங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் எல்லாமே எண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த பாப்புலே�்ஷன் இந்த மூணு ஏரியாவில் இருக்குது அவ்வளோதாங்க ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் வந்து இந்த மூணு ஏரியாவில் விரைவி காணப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியாவில் மூன்றில் ஒரு பகுதி இடவரை தாவரங்கள் இந்த மூன்று
உங்களுக்கு வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்கும் அது வந்து பெனின்சுலார் இந்தியாவில் வரும் அந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு முக்கியமான பிளான்ஸ் என்னென்னலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்விக்கியா பைனேட்டா பென்டிக்கியா கொண்டபனா இப்படி ரெண்டு பிளான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படின்னா என்னது அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்குறோம் ஹார்ட்விக்கியா பைனேட்டா அப்படின்னா இதுதான் ரைட்டா ஹார்ட்விக்கியா பைனேட்டா இந்த பிளான்ட்டு வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது வேற எங்கேயும் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பென்டிக்கியா கொண்டப்பனா அப்படிங்கிறதும் இந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் தான் இருக்குது வேற எங்கேயும் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது போக இதே வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் என்னென்ன ஃபேமிலியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு என்னென்ன குடும்பத்தை சார்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஓஏசி ஏபிஏசி ஆஸ்ட்ரேசி ஆர்கிடேசி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா போஏசி இது வந்து நெல் குடும்பம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெல் புல் அதெல்லாம் வரும் ரைட்டா ஏபிஏசி அதில் சில தாவரங்கள் இருக்கும் ஆஸ்ட்ரேசி ஃபேமிலி ரொம்ப ஃபேமிலியர் உங்களுக்கு ட்ரைடாக்ஸ் அதாவது நம்ம தாத்தா பூர் இல்லையா அது சூரியகாந்தி பூர் இல்லையா அது அதெல்லாமே ஆஸ்ட்ரேசி குடும்பத்தில் வரும் ஆர்கிடேசி பொறுத்தவரையில் அழகு தாவரங்கள் நிறைய அழகு தாவரங்கள் இருக்குது அதுவுமே வந்து இந்த ஆர்கிடேசி ஃபேமிலியில் வருது சரிங்களா ஸோ அப்போது என்டமிக் பிளான்ஸ் பொறுத்தவரையில் அது என்னென்ன ஃபேமிலிலாம் இருக்குது இந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ரீஜனில் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதே மாதிரி டோட்டலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்டமிக்னா என்னது அதுக்கப்புறம் என்டமிக் ஃப்ளோரா ஃபார்ம் ஆகுனதுக்கு காரணம் ஃப்ளோரா மட்டும் இல்லை ஃபார்னா எண்டமிசத்திற்கு என்னென்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி எண்டமிசத்தில் என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்குறோம் அந்த மூணு டைப்ஸில் ஒரு டைப்பில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் நாம் பார்த்துருக்குறோம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா